Hello friends, welcome to Commerce My Daisy. We will discuss problems. First, discuss the debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, activity ratios. The first question is to calculate the debtors turnover ratio and average collection period. The debtors turnover ratio is to calculate the debtors turnover ratio and average debt collection period. நம்க்கு தன்னிருக்கின் information total sales உண்டு, cash sales உண்டு, opening debtors in amount தன்னிட்டு உண்டு, closing debtors தன்னிட்டு உண்டு, opening bills receivable தன்னிட்டு உண்டு, closing bills receivable தன்னிட்டு உண்டு, இத்திரேன் காரியங்களான் தன்னிட்டுளது, நம்க்கு தன்னிட்டு debtors turnover ratio உண்டு உடிக்கியானல் equation அரியாம் debtors turnover ratio is equal to net credit sales divided by average accounts receivable net credit sales வேணம் average accounts receivable வேணம் நம்மும் தன்னிருக்கின்ன informationல் நோக்குக்காக net credit sales கண்டுவிடிக்கியானல் information எந்தக்கியானன நம்க்கு இவ்விட தன்னிருக்கின்னது total sales தன்னிட்டு உண்டு ஒரு லக்ஷத்தின்ன மொத்ததிருள்ள சேல்ஸ் உண்டு அதிலே கேஷினு விதது 20,000 ஆனு அப்போக் automatically credit sales வந்து பரையினது total sales minus cash sales ஆயிரிக்கும் அப்போக் credit sales நமுக்கிட்டுந்து 80,000 ஆனு sales return கொச்சினில் உண்டுங்கள் sales return minus இம்பிடானு net credit sales கிட்டுந்து total sales என்ன cash sales minus இது sales return minus இம்பு கிட்டுந்தானு credit sales இவ்விடை total sales உம் cash sales வே உள்ளு அது உண்டு 1 lakh minus 20,000 credit sales 80,000 கிட்டும் பின்ன நமுக்கு தன்னிருக்கின்ன information opening debt 10,000 உண்டு, opening bills receivable 7,500 உண்டு, closing debtors 15,000 உண்டு, closing bills receivable 12,500 உண்டு. இப்பு நமுக்கு அண்டு விடிக்கான் உள்ளது average accounts receivable ஆனும். net credit sales is equal to total sales minus cash sales. total sales என்ன cash sales minus A. total sales 1 lakh minus கார் சேல்ஸ் 20,000. நமுக்கு அப்பா கிரடிட் சேல்ஸ் 80,000 கிட்டும். நேக்ஸ்ட் நமுக்கு அண்டு விடிக்கானல்லது accounts receivable ஆனா. average accounts receivable. average accounts receivable is equal to. accounts receivable நுவர்னா நமுக்கு அரியாம். debtors in name, bills receivable in name, total ஆனா accounts receivable. average எடுக்கும் சுத்திக்கேண்டா காரியம் opening யம் closing யம் தானைட்டும்டையங்கள் trending குட add இது divided by 2 இடுகா அதல்லா வருதே bills receivable and debtors நான் தன்னிருக்கின்னையங்கள் divided by 2 இடுண்டா காரியில் just take the total total எடுக்க மாத்ரவே செய்யாவு இனி நமுக்கு தன்னிருக்கின்ன debtors and bills receivable ரண்டும் opening data தன்னிருக்கின்னையங்களும் not taking the average divided by 2 இடாம் பாடில் just taking the total total எடுக்கானே பாடுள்ளு opening data யும் closing data யும் தன்னிருக்கு மாத்ரவே divided by 2 இடாவு அப்பா average accounts receivable is equal to opening debtors opening debtors and opening bills receivable opening debtors and opening bills receivable plus closing debtors plus closing bills receivable இப்படு ரண்டு உண்டு closing யும் உண்டு opening யும் உண்டு அப்பு divided by 2 is equal to opening debtors and opening bills receivable 10,000 and 7,500 ரண்டும் குட ஐடியம் போ 10,000 plus 7,500 plus closing ये वेरिन्ना closing data is 15,000 closing bills receivable 12,500 15,000 plus 12,500 divided by 2 the opening यह closing यह वंडेंगेल मात्रवे divided by 2 इडावो otherwise just taking the total is equal to 17,500 plus 22,500 divided by 2 अपा average accounts receivable नमक्क எத்திரைட்டம் 22,500 நுகிட்டம் 22,500 இனி நம் கண்டுடிக்கின்ன debtors turnover ratio debtors turnover ratio is equal to net credit sales net credit sales நம்மல கண்டுவிச்சிட்டும் நத்திரா 80,000 net credit sales 80,000 divided by average accounts receivable நமுக்கிட்டின் 22,500 22,500 divided by 22,500 நம்க்கு answer இட்டுந்து 3.56 times 3.56 times 3.56 times எந்தோ இட்டும் debtors turnover ratio இட்டும் next நமுக்கு அண்டு விடிக்கான் உள்ளது 
നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് അതിന്റെ അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇൻ മന്ത്സും ഉണ്ട് ഇൻ ഡേയ്സും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഡേയ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഡെറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഡേയ്സ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മളിവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടൈംസ് ഇപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാണ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡേയ്സ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ മന്ത്സ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇൻ മന്ത്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് പകരം നമ്മൾ എന്തോ ഇടും ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ മന്ത്സ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ മന്ത്സ് അങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബിൽസ് റിസീവ് ടു തൗസൻഡ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ സിക്കൽ ടു നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ടും ബിൽസ് റിസീവിളേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ഒന്നും തരംതിരിച്ച് തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും തരാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആ ടോട്ടൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇടാൻ പാടില്ല ആവറേജ് കണ്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ആവറേജ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ്ങും വേണം ക്ലോസിങ്ങും വേണം അപ്പോഴാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എസിക്കൾ ടു ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ തേർട്ടി ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ടൈംസ് അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോ ഡേയ്സിൽ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻ ഡേയ്സ് ഇൻ ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യ തേർട്ടി ടൈംസ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ടൈംസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഇസ് ഇക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് ഡെറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പീരീഡ് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ആവറേജ് ഡെറ്റ് പേയ്മെന്റ് പീരീഡ് ഇത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ക്ല
അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിളും കാണുക ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ സിക്കൽ ടു നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് സിക്കൽ ടു നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും തന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേണും തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മൈനസ് എന്താണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യാം സിക്കൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം മൈനസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അയ്യായിരം സിക്കൽ ടു വൺ ലാക്ക് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് വൺ ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആണ് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങിന്റെയും ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എടുക്കണം അപ്പൊ ഓപ്പണിങ് ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇക്വൽ ടു ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്ലോസിങ്ങിന്റെ എമൗണ്ടുകൾ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിക്കൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ സിക്കൽ ടു നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് സിക്കൽ ടു നമുക്ക് ആൻസർ ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ ഫൈവ് ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആവറേജ് ഡെറ്റ് പേയ്മെന്റ് പീരീഡ് ആവറേജ് ഡെറ്റ് പേയ്മെന്റ് പീരീഡ് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡെറ്റ് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു തീർക്കണം അത് ഇൻ മന്ത്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യൂ സിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മന്ത്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ഫോർ മന്ത്സ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മന്ത്സ് ഇനി ഇൻ ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യോ സിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് സിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്കൽ ടു സെവന്റി ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ന് കിട്ടും സെവന്റി ത്രീ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ മന്ത്സ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യന്റെ ആവറേജ് പേയ്മെന്റ് പീരീഡ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ബിസ് പേയബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ കൊണ്ട് പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് രണ്ട് ലക്ഷം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിവിടെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും ലെസ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആണ്
divided by average accounts payable. Ibra average iranda kari ila karanam uh, accounts payable madhi. Accounts payable na madhi karanam. Ibra random dhani rikhi na closing date ana. Opening and closing dhani tranda ki matra be average iranda kaam baadulu. Is equal to number credit credit to purchase and one another or like shatin alpatia iron divided by a closing creditors a edwardin item closing bills payable and alpatin item or like shatin alpatia item divided by or like shatin padin on item or like shatin padin item number divided among it an answer one point three two seven times an hour. 1.327 times on the data. Now, average debt payment period on the other hand. Average debt payment period is equal to okay, in days. In days on a month, equal to 365 divided by in the creditors turnover ratio. Equal to 365 divided by number. We have to get the 1.327. Equal to 365 divided by 1.327. This is the number. 275 days. In months, in months, 12 divided by creditors turnover ratio. 12 divided by 1.327. Then, 12 divided by 1.327. 9 months. 9.04 months. 9.04 months. Dana debtors uh, debtors uh, turnover ratio, creditors turnover ratio. Equation okay, Madi. Tena Tarnikanda Korchikaring uh, account, average accounts payable, average accounts receivable, or decanon on the gile, average decanon gile, opening and closing him, data than the trending him divided by two it average at a Total aid compadolo. Pin an eighty credit purchase and eighty credit sales um conducum total sales in the ega cash sales on a minus ega sales return on a minus ega total purchase in the cash purchase on a minus ega purchase return on a minus ega. Three no car. Okay, thank you.